వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ నా పేరు చంద్రశేఖర్ బీజేపీ ఏపీలో తెలుగుదేశానికి అలాగే కేంద్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి మితపక్షంగా ఉంది అయితే ఈ మధ్యకాలంలో బీజేపీ ప్రతిపక్ష పాత్ర ఎక్కువగా పోషిస్తుందా అన్న అనుమానాలను బీజేపీ నుంచి వస్తున్న వివిధ లేఖలైతేనేమి ఈ యొక్క సందర్భాలు అయితేనేమి టీడీపీ వ్యక్తపరుస్తూ ఉంది ఇది నిజంగా నిజమేనా బీజేపీ మిత్రపక్ష పాత్ర నుంచి ప్రతిపక్ష పాత్రకు వెళ్తూ ఉందా ఎందుకు ఈ పరిణామాలు అనుమానం ఎవరిది నిజం ఏంటి అనే విషయాల గురించి ఈరోజు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు ఎమ్మెల్సీ అలాగే బీజేపీ సీనియర్ నేత సోమ్ వీర్రాజు ఈ ఫేస్ టు ఫేస్లో ఆయన అడిగి బీజేపీ టీడీపీ మధ్య జరుగుతున్న ఈ దోబూచులాటతో పాటు మిగతా అంశాలను కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ ఫేస్ టు ఫేస్కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ సార్ బీజేపీ ఇప్పుడు ఈ క్షణానికి టీడీపీకి మిత్రపక్షమా ప్రతిపక్షమా ఈ క్షణంలో వారితో మేము మిత్రపక్షంగానే ఉన్నాం మిత్రపక్షం అయితే కొన్ని చోట్ల తడబాటు జరుగుతూ ఉంది మీ వాయిస్ గట్టిగా వినిపిస్తుంది వాళ్ళు అంతే గట్టిగా వినిపిస్తున్నారు మిత్రుల్లాగా లేరు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఒక విషయాన్ని అన్నారు కొంతమంది లేఖలు రాస్తున్నారు ఈ విధంగా అనేది అయితే లేఖలు ఇవన్నీ మనం కానీ ఒకసారి గమనించినట్లయితే బీజేపీతో మిత్రపక్షంగా ఉంటూనే అనేక రకాలైనటువంటి బీజేపీని వ్యతిరేకించాలనేటువంటి ప్రబలింప చేయాలనే ధోరణిని మీడియా ద్వారా ప్రచరింపజేస్తున్నారు ఆ మీడియా ఎవరికి మిత్రపక్షం ఆ మీడియా ఎవరిది అంటే అందరికీ తెలుసు దాన్ని కంట్రోల్ చేయకుండా నరేంద్ర మోడీ భారతదేశ రాష్ట్రాలను కబలించేస్తాడు అనకుండా నరేంద్ర మోడీ అని పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్ రాస్తారు అంటే బీజేపీ మీద బీజేపీ మీద కావాలని టీడీపీ విష ప్రచారం చేస్తుంది వార్తలు రాయిస్తుంది అనేదిగా మీ అనుమానం అంటే టీడీపీ రాయిస్తుందా ఆ పత్రికలు రాస్తే కనీసం మాట్లాడకపోతే కనీసం మాట్లాడకపోతే ఇలాంటి మీరు అన్న లాంటి లెటర్స్ వెళ్తాం అదే మీరేమో టీడీపీ మీద టీడీపీ చర్యల మీద అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళేమో బీజేపీ మీద బీజేపీ లేఖల మీద అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ అనుమానాల సంసారం అవసరమా అనుమానాల సంసారం కాదు నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను సార్ మీతో ఇలాంటి వార్తలను వాళ్ళు ఖండించినప్పుడు అలాంటి లేఖలు వెళ్ళడం అంతే అనుమానాలు లేవు ఇందులో అనుమానాలు ఎందుకు ఉంటాయి ఉభయలో సమన్యాయంగా వ్యవహరించాలి ఉభయలో క్లారిటీగా ఉండాలి అదే తెలుగుదేశానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది బీజేపీ ఖండించాలనేటువంటి పరిస్థితి రావాలి నరేంద్ర మోడీకి రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది జరుగుతుంది అనే మనం ఖండించాలనేటువంటి అవగాహన వారిలో రావాలి ఈ రెండు లేనప్పుడు మీలాంటి వారికి ఈ ప్రశ్నలు వేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇష్టం లేని కాపురం అయితే ఈ రెండు సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది సీనియర్ లీడర్ గా చెప్పండి ఎందుకు ఓన్ చేసుకోలేకపోతుంది మిత్రపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ బీజేపీని కానీ బీజేపీ మీద వస్తున్న విమర్శలను కానీ పత్రికలో వస్తున్న ఈ వార్తలను కానీ వ్యతిరేక వార్తలను కానీ ఎందుకు ఖండించట్లేదని అంటారు అంటే వారికి ఈ విషయాన్ని సాధంగా మీరు వారిని అడిగితే నాకంటే క్లారిటీ అంటే మీరు కూడా మీ పార్టీలో విశ్లేషణ చేసుకుని ఉంటారు ఆ దానికి సంబంధించిన తర్వాతనే ఈ లేఖలన్నీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంటే తిరుగు డబ్బాలో తిరిగి అక్కడికి వస్తున్నాయి రావచ్చు రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయి ఏదైనా విషయం ఉన్నటప్పుడు వాళ్ళు ప్రస్తావించినప్పుడు మరి ఇలా ఉంది అంటే పార్టీలో ఏం విశ్లేషించుకుంటున్నారు మీరు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇష్టపూర్వకంగా మనతో కలిసి ఉందా కష్టంగా కలిసి ఉందా అనే విశ్లేషణ అయితే పార్టీలు జరిగి ఉంటుంది కదా మా ఇద్దరికి పూర్తిగా అవగాహన ఉంది కష్టంగా ఉన్నామా ఇష్టంగా ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాలు తెలుగుదేశానికి మాకు ఇద్దరికి పూర్తి అవగాహన ఉంది అంత పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఏ విషయంలో బయటకైతే కనిపించట్లేదు ఏ విషయం అంటే మీకు అంతర్గతంగా మీరే ఉంది చూసారా బీజేపీకి టీడీపీకి ఎక్కడ పొగసలేదు ఏ విషయంలో భిన్న అభిప్రాయాలు వచ్చినాయి ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మీరే అడుగుతున్నారు ఎందుకు పోలవరం మీద ముఖ్యమంత్రి గారు అలా మాట్లాడారు దేనికి మాట్లాడారు చిన్న చిన్న విషయాల మీద మాట్లాడుతున్నారు దానికి మళ్ళా రిప్లై ఇస్తున్నాం అసెంబ్లీలో బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవన్నీ మామూలు అన్ని జరుగుతున్నాయి అందుకునే అన్న కరెక్ట్ అని తెరవేనాక ఏదో తెలియనివి బయటికి తెలియనివి జరుగుతున్నాయి అందుకోసం మీకు చెప్పకుండా జరుగుతాయండి ఇవన్నీ కూడా అదే జరిగే ఏంటి తెలిస్తే ఓ ఇదే ఓ బీజేపీ టీడీపీ మధ్య గొడవ కారణం ఇదే అనుకోవచ్చు మీకు చెప్పేస్తామా అలా చెప్పం కదా వారి అంచనాలు వాడుకుంటే మా అంచనాలు మాకు ఉంటాయి అంటే ఒక మిత్రులుగా ఉండి కడుపులో కత్తులు పెట్టుకుని ఉండడమా కడుపులో కత్తులు పెట్టుకుంటారని నేను అన్నం దాన్ని ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారండి ఆయన పార్టీని ఆయన బలోపేతం చేసుకోవడానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఎత్తుగడలు ఆయన వేస్తారు సహజం మా పార్టీని మేము బలోపేతం చేసుకోవడానికి మేము మా యొక్క నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీ గురించి పుట్టలేదు ఆయన బీజేపీని బలపరచడం కోసం పుట్టలేదు అవసరం అయితే మిత్రపక్షంగా ఉన్నా సరే ఎంత మేరకు ఏ స్థాయిలో ఉంచాలో ఆ స్థాయిలో ఉంచాలని ఆయన అనుకుంటాడు అలా కాదు మనం ఇంకా ఎదగాలని మేము అనుకుంటాం ఇది పోరాటం అంతర్గతంగా ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి క్యాజువల్గానే తీసుకుంటున్నాం మేము వీటిని కానీ వైసీపీ కంటే బీజేపీ ఈ మధ్య ఎక్కువగా వంటి కాలతో మీ
పోనీవెళ్ళి మీ మంత్రికి కలిసి వివరించి నా పరిస్థితిని నాకు సహకరించాలని అడిగితే టెండర్ పిలుచుకుంటే నాలుగు రోజులు తిరగకుండానే ఆపండి టెండర్లు అని లేఖ రాస్తే అర్థం ఏమి ఉంది అసలు పోలవరంలో కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడు పోలవరంలో కాంట్రాక్టర్ ఉండగా మీ దగ్గర త్రివేణి వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు పోలవరంలో కాంట్రాక్టర్ ఉండగా ఎల్లంటి ఎలా వచ్చింది పోలవరంలో కాంట్రాక్టర్ ఉండగా బావర్ కంపెనీ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ గత నుంచి జరుగుతున్నవే కదా ఇవాళ సడన్గా మీ ప్లేట్లు ఎందుకు ఇవన్నీ మారుతున్నాయి మేము ఎప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు మేము కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు మీరు వంక పెట్టిన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అభ్యంతరం పెట్టిన బీజేపీ ఇప్పుడెందుకు ఇప్పుడెందుకు అభ్యంతరం పెడుతుంది ఇప్పుడు అభ్యంతరం పెట్టడానికి ఆయన రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఎలాగా ఇప్పుడు పద్నాలుగు నుంచి ఇవాళ తారీఖు పద్దెనిమిది వచ్చేసింది పద్దెనిమిది దాకా మీరు కలిసే ఉన్నారు కదా కలిసే ఉన్నారు కదా ఎందుకు మార్చినట్టున్నారు అతను తక్కువ రేటు కోర్ట్ చేశాడు తక్కువ రేటు కోర్ట్ చేశాడు ఈవేళ అతను అభ్యంతరం ఎందుకు చెప్తున్నాడు అభ్యంతరం ఎందుకు చెప్తున్నాడు నన్ను ఎందుకు తీసేస్తారు మీరు పెంచిన డబ్బు నాకు ఇవ్వచ్చు కదా అని ఆయన అడుగుతున్నాడు పెంచిన డబ్బు మీరు ఇచ్చుకుని ఆయనతో సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సింది మీరు మేం కాదు అది ఆయన కాంట్రాక్టర్ తీసుకున్నాడు ఆయన ఉంచవలసిన బాధ్యత మీది మాది కాదు కానీ ఆయన అభ్యంతరం ఎక్కడ పెట్టలేదు రాయపాడ సమస్యరావు సిక్స్టీ సీ కింద నోటీస్ ఇచ్చిన తీసుకున్నారు దాని మీద తన అభ్యంతరాలు కూడా చెప్పలేదు కొత్త టెండర్ బిజుకోవడానికి అంత మార్గం సుగం అయిపోయింది అభ్యంతరాలు ఆయన వ్యక్తం చేశారు నేను అదే చెప్తున్నా ఆ కొత్త టెండర్ పిలిచినప్పుడు ఆ డబ్బు ఏదో నాకు ఇవ్వచ్చుగా ఓకే నేనే చేయొచ్చుగా ఓకే ఆ అభ్యంతరాలనే వాడు అడిగారు ఈ విధంగా వాళ్ళ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు ఆ లెటర్ లో ఇవే ఉన్నాయి అది బీజేపీ టీడీపీ గొడవ కాదు టీడీపీ టీడీపీ ఎంపీ గొడవ అది నేను చెప్పను ఆయన ఒక కాంట్రాక్టర్ ఈ ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలు వారు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు బయట జరుగుతున్న ప్రచారం కానీ ఇంతకు ముందు జరిగిన విషయం కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయం కానీ బీజేపీ ఎందుకో టీడీపీని వ్యతిరేకిస్తుంది టీడీపీ చేస్తున్న పనులకి మోకాలు అడ్డుతున్న వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇది 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 చాలా అవాస్తవం చేతంటే ఈ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయడం అనేది రాజకీయాలకు సంబంధించింది కాదు ఈ ప్రాజెక్టు వంద శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవసరం ఈ ప్రాజెక్టు మీద బీజేపీకి ఉన్న కమిట్మెంట్ గురించి కానీ మీకు ఒకసారి చెప్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇది ప్రాజెక్టు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల ఐదులో స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఆయన ఓన్లీ రైట్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ తీసేసి ప్రాజెక్ట్ నెల పెట్టారు రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఉద్యమం వచ్చింది ఉద్యమం ఏంటి తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది తెలంగాణ ఉద్యమంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటి అక్కడ ఉన్న అన్ని పార్టీలు వాళ్ళు కలిసిపోయి తెలంగాణలో పోలవరం డ్యామ్ హైట్ తగ్గించాలి పోలవరం కడితే ఇదే డ్యామ్ ఇదే హైట్లో కడితే రాజమండ్రి మునిగిపోతే అని మన ఆంధ్ర చేత కూడా వాళ్ళు మాట్లాడించేవారు కొంతమంది పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు చేత అనేకమైన ఇబ్బందులు పెడుతున్నప్పుడు విత్ ఇన్ ఇంటర్నల్గా మేము కిషన్ రెడ్డి గారితో పోరాటం చేసాం మేము ఇంకో గవర్నర్ గారితో పోరా పోరాటం చేసాం పోలవరం గురించి మాట్లాడద్దు తెలంగాణ మీకు ఎంతైతే ముఖ్యమో పోలవరం కూడా అంతే ముఖ్యం కిషన్ రెడ్డిని రాజమండ్రి తీసుకెళ్ళి ఉభయ రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడిగా ఉండగా ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి తీర్మానం చేసి పోలవరం గురించి మీరు మాట్లాడాలి మరి కద్మా పార్టీలు ఏంటి సమన్యాయం సమన్యాయం లెటర్ ఇచ్చేసారు సమన్యాయం తెలంగాణ వాళ్ళకి బాధ కలగకూడదు ఎక్కడ కూడా బాధ కలగకూడదు కానీ మేము అలా అంత కన్సర్న్ ఉంటే మీకు పోలవరం మీద మీరు చేస్తున్న పనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకు అప్పచెబుతున్నారు నేను అదే చెప్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకు అప్పచెప్తున్నాను అనేది మీకు చెప్తా నేను దానికి కూడా చెప్తాను ఏం చేతంటే ఇంత కన్సర్నే కాదు తర్వాత వీళ్ళు ఎలా అన్న తర్వాత కేసీఆర్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు తెలంగాణ కావాలని అడిగాడు యాభై ఆరు తెలంగాణ కావాలని అడిగాడు కేసీఆర్ కానీ పోలవరాన్ని అతను తెలుసుకుని లోయర్ సీ లేవు సీ లేదని ఆయన తెలుసుకుని ముంపు మండలాలు కూడా నాకే కావాలి అని ఆయన మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు దీన్ని మేము గమనించాం కానీ ఎందుకు వచ్చింది బీజేపీ మీదనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి మీరేం ఇందాక చెప్పారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే ట్రాన్స్టాయి తన అభ్యంతరాలను కేంద్రంకి వ్యక్తం చేసింది తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చెప్పింది అన్నారు కానీ బీజేపీ ఇక్కడ కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉందని అంటే ప్రభుత్వం ట్రాన్స్టాయి మాట వింటుందా ఇక్కడ మీ మిత్రపక్షంగా ఉండి పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తానని చెప్తున్న చంద్రబాబు మాట వింటుందా ట్రాన్స్టాయి మాట విందు ట్రాన్స్టాయి మాట వినకపోతే వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా కాంట్రాక్టర్ని మార్చొద్దన్న దానికి ఎందుకు కట్టుపడుతున్నారు అసలు మేము ఎందుకు కట్టుపడతామండి ఆ కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళు చేస్తానన్నారు పద్నాలుగు పర్సెంట్ తక్కువ వేసాడు అతను అక్కడే తెలుస్తుంది కదా మీరు కాంట్రాక్టర్ మీద లేనిపోని అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేము వ్యక్తపరచుతాం మీరు ఇక్కడ వీరరాజు గారు అదే చెబుతున్నారు పురంధేశ్వర రాజు చెబుతుంది కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అదే చెబుతా ఉన్నారు మీరు మీరు అసలు స్టార్టింగ్ లోనే రెండు వేల
టెండర్ పిలకుండా వాళ్ళందరూ ఎలా వచ్చారు ఓకే ఆ సబ్ కాంట్రాక్టర్లు ఎలా వచ్చారు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇప్పుడు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయించుకోండి మీరు ఏదైనా చేసుకోండి కానీ మీరు ఏదో సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కొత్త కాంట్రాక్టర్ అనేవాడు రాకూడదు ఏం చేసినా కూడా ట్రాన్స్ అయితేనే చెప్పించుకోవాలి ఎలాంటి బవర్ని వీళ్ళందరితో ఎలాగైతే పెట్టుకున్నాడో ఆ పనులు పూర్తి చేయడానికి కూడా ఇంకోటి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఆ ఉద్దేశం పోలవరం కంప్లీట్ అవ్వాలి మాకు రెండో థాట్ లేదు పోలవరం అనేది రాజకీయాలకు అతీతమైనటువంటి విషయం పోలవరాన్ని ఎవరైనా రెండో దృష్టితో చూస్తే రాజకీయ పరంగా వినియోగించుకోండి రాజకీయ పరంగా ఇంకో బదనాం చేయడానికి పోలవరం అడ్డం పెట్టి చేయకండి ఎవరు బదనాం చేస్తున్నారు ఎవరినైనా ఎవరు చేస్తున్నారైనా ఎవరినైనా ఎవరినైనా అంటే ఏ విధంగా చెప్పారు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది వెళ్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది నేను చెప్పక్కర్లే అంటే బీజేపీని టీడీపీ బదనాం చేయబోతుంది ఎవరైనా బదనాం చేయమనండి అంటే సీఎం అయితే తీవ్రమైన ఆవేదన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మీరు చెప్తున్న ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు చెప్తున్నారు పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చి టీడీపీ ఖండించలేదు మంత్రులు ఖండించలేదు అని చెప్పారు కానీ ఆయన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసే వరకు మీరు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో నన్ను అడిగే వరకు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంట చెప్పాలి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాలి ఎంత మేరకు చెప్పాలో అంత మేరకు బీజేపీ పోలవరం పూర్తి కావాలంటది కాపర్ డ్యాం కట్టొద్దంటది టెండర్లో పిలవద్దంటది ఏంది అడుగుదాం ఈ మోకాలు అడ్డం పెట్టడం బీజేపీ ఎవరండి దాంట్లో బీజేపీ లేకపోతే ప్రభుత్వం కాదండి అక్కడ ఉన్న ఈఎన్సీలు అక్కడ ఉన్న అధికారులు వాళ్ళు వాళ్ళు కూర్చుని మీరు ఈ మాట చెప్పారు కదా అధికారులు బీజేపీ పాత్ర లేదని ఇదే విషయంలో మీరు అమర్జిత్ సింగ్ రాసిన లెటర్ని ఆయన ఎవరు అధికారులు రాస్తే లేఖని దాన్ని ఎలా సీరియస్ సీఎం ఎలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు అసలు అమర్జిత్ రాసిన లేఖ లేఖే కాదు దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని సోమ్యరాజు చెప్పారు నేను చెప్పలేదు వారు చెప్పారు గవర్నమెంట్లో ఉత్తర పత్రికలన్నీ కూడా సెక్రటరీ లెవెల్ జరుగుతాయి మీరు మంత్రిగా ఉన్నా మీ పేరుతోటి ఇది కాదు దాన్ని ఎలా తీసేయమంటారు మీరు దాన్ని అంత తెలియదు ఏదైనా ఇవాళండి ఇక్కడ ఏ స్తంభం నుంచి ఏ స్తంభం దాకా వేరే కాంట్రాక్టర్ని పిలవాలి అనేది ఈఎన్సీ ఎంకేసీలో డిసైడ్ చేస్తాడు సోమవీర్రాజును చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిసైడ్ చేయడు అదే కదా అమర్జిత్ సింగ్ కూడా వెంకటేశ్వరరావు లాంటి అధికారి ఎవరు డిసైడ్ చేశారు వెంకటేశ్వరరావు గారు డిసైడ్ చేశాడు ఈ సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ పిల్లర్ నుంచి ఆ పిల్లర్ దాకా సబ్ కాంట్రాక్టర్ పిలవమని ఆయన చెప్పిన సలహా మీద ప్రభుత్వం వెళ్తుంది వాళ్ళ ఇంజనీర్లు అదే కదా ప్రాజెక్ట్ కట్టేది వాళ్ళు మేం కాదు అదే అదే అమర్జిత్ సింగ్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇచ్చే ప్రతి పైసా కూడా ఆయన చేతి మీద నుంచి వస్తాయి ఆయనే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు ఆయనే దీన్ని ఆపమంటే మీరు అన్నారు దాన్ని అసలు పట్టించు అవసరం లేదు అన్నారు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమంటారంటే మీరు దాంట్లో టెండర్ మీరు ఆయన ఆపేరండి టెండర్ కి సంబంధించిన అంశాలు న్యాయబద్ధమైన ఇప్పుడు చదువుతుంది బీజేపీ అవునండి అంటే మీరే రెండు రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు భయపడుతున్నారా మీ మీద అంటే పోలవరం ఆపుతుంది బీజేపీ అన్న నెప్పం మీ మీదకి వస్తుంది మేము మాకు కమిట్మెంట్ అండి ఎంత కమిట్మెంట్ ఉండి ఎంత చేసినటువంటి పోలవరంలో ఇవాళ వరకు మీ దగ్గర కమిట్మెంట్ కనిపించట్లేదు సార్ కన్నింగ్ కనిపిస్తా ఉంది బీజేపీ విషయంలో కూడా కొద్దిగా ఆలోచించి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బీజేపీ కాదు సార్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ చేశారా మీరే చెప్పారు ముప్పు పనులు కూడా మేమే చేసాము కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వంద శాతం కంప్లీట్ చేయించే బాధ్యత మాదే ఆయన ఇచ్చేస్తానన్నంత మాత్రాన్ని మేము తీసుకునే ప్రసక్తి లేదు వారి యొక్క నిబద్ధత మీద మాకు విశ్వాసం ఉంది వారే ఈ ప్రాజెక్ట్ కడతారు వారికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తాం కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య మనకి మీ మీలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు చేరడం వల్లే ఇన్ని తేడాలు వస్తున్నాయి మా మేము అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరితోటి ఏ సందర్భంలోనూ పోలవరం గురించి మాట్లాడే దాఖలా లేవు అలా మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కనుచూపులో కూడా మేము వెళ్ళాం ఏదన్నా అవసరమైతే దాని ముందుకెళ్లే ప్రయత్నమే చేస్తాం తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు రెండో థాట్ లేదు పోలవరం గురించి పోలవరాన్ని ఆపాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రయత్నించే ఇది మాత్రం వంద శాతం కరెక్ట్ దీంట్లో రెండో థాట్ మాకు ఎవరికి కూడా మా పార్టీలో కానీ మా పార్టీలో ఉన్న లీడర్లకు కానీ వంద శాతం లేదు పోలవరం కంప్లీట్ అవ్వాలి పోలవరంలో రాజకీయం చేయొద్దు పోలవరంలో వివాదాలు వద్దు మన పోలవరం చూడడానికి వెళ్ళామండి ఎవరో ప్రశ్న లేదు ఇక్కడ రాజకీయాలు లేవు పోలవరం కంప్లీట్ చేయాలంటే కట్టిపోతుంది అది ఇవాళ వరకు మిత్రపక్షమే రేపు వెళ్ళండి తర్వాత అది కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఎందుకని మీరు గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నారు నాలుగేళ్ళు ప్రయాణం చేశారు కలిసి మళ్ళీ కలిసి ప్రయాణం చేస్తామని ఎందుకు చెప్పలేకపోతుంది బీజేపీ కలిసి ప్రయాణం చేయనని నా దాంట్లో అర్థం ఉందా అది మేము ఉంటాము అని చెప్పట్లేదు మీరు ఎందుకు మీకు అనుమానం వచ్చిందని అడగాల్సింది మీరు రేపు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేదు అని అంటున్నారు లేదు పోనీ
వారితో మేము పొత్తులోనే ఉన్నాం మీరు అనుమానం పడవలసిన అవసరం లేదు కాదు మీరు అలా అనలేదు ఇంతకు ముందు రేపు ఏం జరిగితే రేపు ఏం జరిగితే అంటే ఏమన్నా మీకు రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయా మీకు సొంతంగా వెళ్ళాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయా లేకపోతే టీడీపీ అందరూ ఇంకొక పార్టీ ఏ ఆలోచన అయినా మీతో చెప్పి నిర్ణయం చెయ్యం మా ఆలోచన మాకు ఉంటాయి పార్టీలో ఏం జరుగుతుందని ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్పి నిర్ణయిస్తావా అంటే టీడీపీ సహకారంతో గెలిచిన బీజేపీ ఇలా టీడీపీ మీద ఎదురుదాడి చేసి స్వతంత్రంగా ఎదగాలనా ఎవరైనా ఎదగాలని అనుకుంటారంటే టీడీపీ ఇవాళ కూడా బలపడాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇవాళ కూడా వాడికి వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు జాయిన్ చేసుకుంటుంది మంత్రులు ఇస్తుంది వాళ్ళు బలపడుతున్నారు వాళ్ళు అన్నీ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని అడగడం మీద పిల్ల పార్టీలు కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు క్వశ్చన్ చేయాలని మీరు పెద్ద ఛానల్ కాబట్టి అంతేగాని మమ్మ మీ ఇలాంటి మాట మీరు ఆయన ఏమైనా మీరు మంత్రులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు ఎందుకు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు మీరు ఎందుకు బలపడుతున్నారు బీజేపీ బలపడకూడదా అని మీరు అడగలుగుతారా సార్ మంత్రులుగా ఇచ్చి మీ మంత్రులు కూడా ఉన్నారు బీజేపీ మంత్రులు కూడా వాళ్ళ పక్క వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారండి మేము వాళ్ళు కూర్చోవచ్చు కదా వాళ్ళు చేసిన పాపం సార్ బలపడడం దాని మీద ఏ పార్టీకైనా స్వాభావికమైనటువంటి అవసరం అది అది జరుగుతుందేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఎదగాలని కోరుకుంటుంది భారతదేశంలో ఐదు లక్షల పోలింగ్ బూత్లోనూ బీజేపీ వెయ్యాలని కోరుకుంటుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి నలభై రెండు వేల పోలింగ్ బూత్లో బీజేపీ బలపడాలని కోరుకుంటుంది ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇలా తప్పే ఉంది ఏపీ బీజేపీ శాఖకు సౌమ్యరాజు ఎప్పుడు అధ్యక్షుడు కావాలి కానీ పార్టీ అంతర్గత సమస్యలు కానీ అంతర్గతంగా ఉన్న విభేదాల కారణంగా కాలేకపోయారని ఇప్పటికీ మా అధ్యక్షులు ఉన్నారు హరిబాబు గారు కంబంపాటి హరిబాబు కానీ ఆయన సమయం తిరిగిపోయింది ఆయనతో పాటు సమయం తెలంగాణలో కొత్త ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు పార్టీ కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి ఏపీలో ఎందుకు మాత్రం ఈ గందరగోళం వాటికి ఆయన కొనసాగించారు ఇవాళకి ఆయన ప్రెషర్ గా ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ కొత్త అధ్యక్షులు ఎన్నుకుంటారు ఆయన స్థానంలో కొత్త అధ్యక్షులు వస్తారు అని చెప్పాల్సింది పోయి అలా చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఎందుకు బీజేపీ ఉంటుంది ఈ అంతర్గత కుమ్ములాటలు ఏంటి ఏమి కుమ్ములాటలు కాదు మేము అందరం కలిసే ఉన్నాం మీరు ఆ విధంగా డౌట్ పడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన మాకు అధ్యక్షులు ఆయన అధ్యక్షులు కానీ సోమవీర్ రాజు అవుతారు అని అన్నారు మీరు ఊహించారు నేను అవుతాను ప్రెసిడెంట్ అని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇప్పుడు సార్ ఏపీ ప్రభుత్వం కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తూ అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టింది అది కేంద్రానికి పంపించింది కేంద్రం ఏం చేయబోతుంది కేంద్రం ఏం చేయబోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను ఇవాళ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు మా పార్టీలో ఇది డిస్కస్ చేస్తాం ఆంధ్ర రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ సత్యాసత్యాన్ని కేంద్రం పరిశీలన చేస్తుంది ఆ వాగ్దానంలో మీకు కూడా బాగా ఉంది మీరు ఆ రోజు కలిసి పోటీ చేశారు చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు హామీ ప్రకారం చేశారు మీరు ఇంకా ఆలోచించేది ఏముంటుంది దాంట్లో మీరు కేంద్రాన్ని కోరాలి కదా ఆమోదించాలి అని పార్టీలో డిసైడ్ చేసిన తర్వాతే అలాంటి విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా మాట్లాడతాను పార్టీలో ఒకసారి ఇంటర్నల్గా కూర్చుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ నిర్ణయాన్ని మనం కేంద్రానికి చెప్పడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అది ఏ విధంగా మనం ముందుకు పెడదాం అని ఒకసారి బీజేపీకి ఒక లైన్ ఉంది జాతీయ స్థాయిలో కులాల పరంగా మతాల పరంగా రిజర్వేషన్లకు బీజేపీ వ్యతిరేకం కొన్ని ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మాత్రమే ఇవ్వాలనేది ఈ కాపుల రిజర్వేషన్ విషయంలో కూడా అదే అంశాన్ని కట్టుబడి ఉంటుందా ఏ అంశం అయినా ఇది ఒక సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ దీన్ని పార్టీలో ఒకసారి రాష్ట్ర పార్టీలో చర్చించిన సందర్భంగా ఏం మాట్లాడాలి అనేది తప్పకుండా మేము త్వరలో కూర్చుంటే నాలుగు ఏళ్ల నుంచి కాపుల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన ఆందోళన జరుగుతూ ఉన్నాయి ముద్రగడ పద్మనాభం వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన ఆందోళన చేస్తున్నారు దాన్ని లైట్గా తీసుకుందా బీజేపీ లైట్గా ఎందుకు తీసుకుందా మరి చర్చించకుండా ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు బిల్లు పెట్టిన తర్వాత చర్చిస్తాం అని లైట్గా తీసుకుందని మీరు ఎందుకు అనుకోవాలి అదే ఏం తీసుకున్నారు అది అడుగుతుంటే మీరు పార్టీలో మాట్లాడతా ఉన్నారు పార్టీలో మాట్లాడడం అనడంలో ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం ఏముంది కానీ ఇంకొక విషయం కూడా నడుస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఈ మంజునాథ కమిషన్ అంటే బీసీ కమిషన్ సంబంధించి చైర్మన్గా ఉన్న మంజునాథ తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పలేదు మిగతా ముగ్గురు సభ్యులు మాత్రమే ఒపీనియన్ ఇచ్చారు ఆ బిల్లు తెచ్చి అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం పెట్టింది దానికి చెల్లుబాటు అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారా మీరు ఒక స్పిరిట్తో నన్ను ఒక క్వశ్చన్ వేశారు మీకు ఎంతో చర్చించలేదు మీరు సీరియస్గా ఎంతో లేదు ప్రభుత్వం మేము చాలా సీరియస్గా దీన్ని తీసుకొచ్చామని మరి చెప్పారు ఆ సందర్భంలో మేము ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని స్వాగతించాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను దానికి వ్యతిరేకంగా బయటకు వచ్చి మాట్లాడడంలో మంచిపడుతుంది ఆ అపోజిషన్ చూస్తే వైసీపీ కూడా సభలో లేదు మీరే ప్రతిపక్షమైనా మిత్రపక్షమ
राष्ट्रीय इकडन बं अड़ेस अभी बीजेपी मीद पड़पिंद बीजेपी कोर्ट के वेली बीजेपी का बीजेपी का आग्रह की गुरी अंगीक अयोध्य अवध अने टाइम वो राजकीय ग्रह अदर ग्रहिस्ट अभिप्रीजेपी एपी शाख एपी लसम एपी प्रभु शात रिजर्वे हामी चर्चा बीजेपी कुतूहल अरे भविष्य में मल्ल इला वस्तु प्रपंच इबाई राशि कार्यक्रम राजकीय तरफ पार्टी व्रूप पैके अंदर पच्चा उठा ये पार्टी उन्नाई इला रे पार्टी के इलांट उ शटन परपाल मुख्यम प्रजल मुख्य पार्टी में चिंत विषया अंतर्गत उठाई दी एंत मेरे को तग्गू मुझे वेलाते अंत मैं ओके सर फेस्ट इधर सोम वीराज गार अभिप्रय आये ये डैरेक्ट चपेन की नर्म नर्म गर्भंगे चुप्त टीडीपी की बीजेपी की मध्य किंद स्थाई पैसा अड़क चेना पौरपा विषयानी आये परोक्ष अंगीक अच्छे भविष्य में टीडी तो पत्त उदने चपेमने इधी वार फेस्ट फेस्ट मरुक वार मरुक फेस्ट फेस्ट मल्ल कल